Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tanta Nugraha Dengan teman saya yaitu Rizky Amalia dan Nikolas Agustian Kami bertiga dari program studi pendidikan multimedia Universitas Pendidikan Indonesia Di sini kami akan mempresentasikan buku cerita yang telah kami buat Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer grafis Nah, di sini yang akan dilakukan pertama-tama yaitu konsep desain dari buku cerita ini Selanjutnya yaitu analisis komposit layout dan komposisi dari buku cerita Dan yang terakhir yaitu analisis dari hasil penyebar- penyebaran kuesioner Nah, yang pertama yang akan dijelaskan yaitu konsep desain dari buku cerita ini Nah, untuk konsep dan desain dari buku cerita ini Kami membuatnya dalam uh, dua bagian yaitu yang pertama storyline dan sinopsisnya yang kedua yaitu branding guide-nya nah untuk storyline dan sinopsis yang kami buat seperti ini yaitu kami membuat terlebih dahulu sinopsis dari ceritanya lanjutnya dari sinopsis tersebut kami buat menjadi storyline uh, buku cerita nah dalam pembuatan storyline ini terdapat tiga uh, kolom yang kami buat Yang pertama yaitu ada alur ceritanya atau story lainnya Selanjutnya ada kolom tokoh atau karakter untuk menuliskan nama-nama tokoh dan karakternya Selanjutnya ada aset visual serta dialog dari tiap tokohnya Dan yang terakhir ada keterangan atau narasinya Dimana untuk keterangan ini bisa keterangan tempat dan keterangan-keterangan yang lainnya Berikut adalah story lain dari adegan awal sampai adegan terakhir Nah, selanjutnya branding guide yang kami gunakan yaitu yang pertama kami menggunakan palet warna yaitu bersifat uh, natural dan background. Selanjutnya warna-warna yang bersifat warm dan warna-warna yang bersifat cool ini. Nah, selanjutnya font yang kami gunakan berjenis sans serif uh, dengan jenis fontnya yaitu Aharoni. Tipe fontnya yaitu Aharoni. Nah, selanjutnya untuk style desainnya kami menggunakan style desain seperti ini yaitu ada sentuhan beras-beras seperti ini dalam buku cerita yang kami buat nah selanjutnya untuk sketsa set digital kami menggunakan berbagai karakter rotation set dimana untuk yang pertama karakter burung elang kami membuat rotation setnya dari depan, dari belakang, dan dari samping sama seperti burung elang karakter untuk kupu-kupu juga ada dari depan, ada dari belakang, dan ada dari samping karakter rotation setnya nah selanjutnya akan ditampilkan rancangan visual setiap halaman di mana rancangan visual ini dibuat menggunakan aplikasi Ibispine dan rancangan ini rancangan visual setiap halaman terdiri dari 16 halaman. Baik saya akan melanjutkan mengenai metode rancangan produk buku yaitu yang pertama yaitu terdapat eh, eksplorasi ide yaitu eksplorasi ide dalam pembuatan buku digital ini berlangsung dari awal pembuatan gagasan hingga proses tahapan realisasi buku digital dari mulai pengumpulan referensi, pencarian inspirasi dan ide-ide hingga proses penyusunan buku digital yang telah dirancang. Lalu yang kedua itu adalah proses perancangan desain karakter. Perancangan desain karakter dalam pembuatan buku digital disesuaikan dengan kebutuhan ceritanya yaitu dengan divisualisasikan dengan mengacu pada esen mencerminkan sifat karakter dalam membuat cerita yang sudah dirancang maka dari itu perancangan desain karakter ini dapat terlaksana dan dari ekspresi ide yang terkumpul dari sesuai dengan yang telah direncanakan nah berikut berikut ini adalah perancangan desain karakter yang telah dibuat nah ini adalah contohnya itu karakter dari kupu-kupunya dan ini adalah karakter dari eh, tokoh langnya lalu oh, metodenya lalu, lalu sini ada implementasi desain karakter nah, untuk implementasi dari desain karakter sendiri ini digunakan dalam media pembelajaran yang berupa buku cerita digital yang dikhususkan untuk anak usia eh, 5 tahun nah dari proses terbentuknya karakter ini Di, disesuaikan dengan kebutuhan dan melihat target atau sasaran dari buku digitalnya. Nah, lalu ada praproduksi. Nah, dalam tahap praproduksi ini secara garis 
secara garis besar melaku, kami melakukan dua proses pertama yaitu e, perancangan desain buku dan yang kedua yaitu pemilihan referensi buku lalu proses perancangan meliputi kegiatan pembuatan storyline produk buku sinopsis produk buku branding guide yang akan dipakai serta sketsa aset digital yang meliputi karakter rotation street dan sketsa rancangan visual setiap halamannya lalu ada produksi tahap produksi yaitu tahap ini adalah tahap produksi kami lakukan pembuatan aset grafis digital berdasarkan sketsa yang telah dibuat nah selanjutnya kami melakukan penulisan laporan yang berisi latar belakang metode perencanaan dan penerapan desain dan layout compositing produk buku setelah itu melakukan tahap pasca produksi yaitu pasca terakhir tahap ini produksi buku ini kami melakukan publikasi buku publikasi buku digital pada laman pilbuk pdf yaitu web pilbuk pdf dan selanjutnya kami melakukan uji coba kepada 20 user responden sebagai acuan dalam menganalisis dan menarik kesimpulannya. Nah, di sini terdapat eh, fundamental desain yang terdapat di dalam buku cerita ini. Yang pertama ada line garis, line atau garis. Nah, line atau garis adalah eh, bentuk yang menghubungkan dua titik atau lebih bisa gemuk, tipis, bergelombang atau bergenting. Nah, lalu uh, fundamental yang selanjutnya itu shape dan bentuk. Uh, bentuk adalah uh, area dua dimensi dengan batas yang dapat dikenali seperti lingkungan, pujur sangkar, segitiga dan lain. Nah, di sini ada uh, hasil gambaran dari buku cerita dapat uh, fundamentalnya yaitu gambar ini ya set lingkaran lalu di fundamental desain selanjutnya itu dapat form atau wujud saat suatu bentuk menjadi tiga dimensi maka itu bisa disebut wujud wujud dapat banyak dilihat di dunia nyata seperti eh, patung arsitektur dan objek 3D lainnya namun wujud tidak harus berupa 3D namun 3D juga bisa Nah ini adalah contohnya dari buku digital yang kami buat karakternya Lalu eh, fundamental selanjutnya itu balance, terdapat balance Yaitu keseni, keseimbangan Keseimbangan adalah distribusi bobot visual yang sama atau lebih khusus Keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk warna, ukuran, jumlah, dan ruang negatif Seperti contohnya di sini ada eh, di sini balance eh kalimatnya di tengah-tengah dan ini sesuai dengan konsep balance-nya. Lalu terdapat layout dan compositing. Yang pertama ada proximity atau yang disebut dengan kedekatan. Proximity adalah semua tentang penggunaan ruang visual untuk menunjukkan hubungan dalam konten dengan cara mematikan, memastikan item terkait dikelompokkan bersama misalnya teks elemen dalam grafik ya, contohnya seperti ini ya terdapat teks karakter dan lain-lain lalu yang kedua itu white space white space atau ruang kosong terdapat pada desain di atas nah ini white space yang di kotak kuning desain tersebut memiliki ruang kosong yang dimana itu membuat desain terlihat ada ruang bernapas dan tidak sesak nah, ini contohnya seperti ini lalu yang ketiga alikman atau deretan kunci dari alikman adalah konsisten seperti mengatur alenia gambar atau komponen yang terpisah biasanya bisa dibantu menggunakan grid tanpa alignment yang konsisten kerjaan akan terasa berantakan di atas ini adalah contoh dari alignment yaitu kan seperti ini selanjutnya yaitu 
uh, hierarki hierarki adalah kontras berkaitan erat dengan hierarki yang merupakan teknik visual yang menggunakan pembaca pada alur informasi dengan cara membuat elemen yang ingin diperhatikan menjadi berbeda dan lebih menonjol nah seperti ini contohnya terdapat kalimat kupu-kupu eh judulnya itu kupu-kupu dan burung elang yang sombong nah ini adalah judulnya nah ini sangat penting lalu eh, terdapat kontras atau kontras yang berarti bahwa satu item berbeda dari yang lain dalam layout dan komposisi kontras dapat membantu menarik perhatian pembaca membuat penekanan atau menarik perhatian pada suatu yang penting dan bisa dengan warna ukuran bentuk dan atau berat visual dari sebuah objek menggunakan kontras dari port nah ini di atas adalah contohnya dari buku digital kami mungkin sekian dari saya penjelasannya akan dilanjut oleh rekan saya Oke, okay, yang selanjutnya ini mengenai hasil riset dari buku cerita digital. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh kelompok kami untuk menguji buku cerita digital ini yaitu berupa kuesioner yang disajikan menggunakan Google Form. Nah, kemudian selanjutnya itu disebarkan kepada target sasaran uji coba untuk pengembangan buku digital ini yaitu anak-anak usia 4 sampai 5 tahun. Nah, kemudian data-data yang sudah terkumpul yang kami dapat itu ada 22 responden yang dimana untuk isi dari kuesionernya ini sendiri kita sebarkan dengan beberapa jenis pertanyaan yang tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sesuai gitu ya dan berkaitan dengan buku di buku cerita digital yang telah kelompok kami buat. Oke, okay, untuk yang pertama mungkin mengenai kesesuaian warna dalam buku cerita digital. Nah, di sini udah ada hasil datanya. Di sini terlihat ada e, diagram batang dari 22 responden dan kemudian di sini ada 13,6% orang yang setuju atau responden yang setuju dan juga ada 86% 86,4% responden yang sangat setuju. Nah, maka dari ini ketika kita melihat data e, di lapangan gitu ya, setelah melihat hasil real dari data, dari data responden ini, kita dapat menyimpulkan bahwa warna yang kami gunakan dalam buku cerita ini e, sesuai dan juga nyaman dipandang gitu ya. Oke, yang selanjutnya juga kita menanyakan mengenai kemiripan bentuk atau kemiripan e, bentuk dari aset gambar yang kita buat dengan bentuk aslinya gitu. Nah, di sini juga udah e, bisa dilihat gitu ya dari diagram batang ini terlihat ada 31,8% responden yang setuju dan juga ada 68,2% e, responden yang sangat setuju dengan kemiripan aset yang kita buat e, dan kita sajikan dalam buku cerita digital. Nah, maka dari itu kita juga di sini bisa menyimpulkan bahwa e, dari beberapa tanggapan responden mengenai hal ini untuk aset yang kami sajikan itu mirip dengan bentuk aslinya gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai keindahan dari buku cerita digital yang telah kami buat eh, dilihat dari komposisi apakah komposisinya itu seimbang apa tidak gitu. Nah di sini juga terlihat ya dari data eh, diagram batangnya bahwa di sini ada 22,7 responden yang setuju akan hal itu dan juga ada 77,3 persen responden yang sangat setuju. Nah, maka dari itu di sini juga kita bisa simpulkan bahwa buku digital yang kita buat ini memiliki keindahan dan juga komposisi yang pas dan juga seimbang. Oke, okay. selain itu juga di sini kita menguji mengenai penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam buku cerita digital. Di sini juga bisa dilihat ya dalam hasil data dari responden. Di sini ada 18,2% responden yang memilih setuju dan juga ada 81,8% responden yang sangat setuju yang sangat setuju. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan ya bahwa penggunaan gaya bahasa yang kami gunakan dalam buku e, cerita digital ini itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan juga simpel gitu. Kata-katanya tidak ribet. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini mengenai jalan cerita 
dari buku cerita digital Apakah jalan cerita ini tuh memiliki alur yang cocok dan pas untuk anak-anak atau tidak Dengan melihat hasil data dari 22 responden di sini ada 18,2% responden yang setuju dan juga ada 81,8% responden yang sangat setuju mengenai hal ini gitu. Nah, maka dari itu di sini juga kami bisa simpulkan bahwa jalan cerita yang kami angkat untuk buku cerita ini tuh memiliki alur yang pas dan cocok untuk anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu mengenai kesesuaian buku cerita digital dan juga anak. Apakah buku digital ini sesuai untuk anak umur 5 tahun ataukah tidak gitu. Di sini juga kita sudah mempunyai datanya bahwa terlihat ada 5 ada 4,5% yang setuju dan juga ada 95,5% responden yang sangat setuju. Nah, maka dari itu di sini juga kita bisa simpulkan bahwa buku cerita yang kami buat ini sesuai dengan anak umur 5 tahun. Maka dari itu di sini juga kita bisa simpulkan ya bahwa dengan melihat hasil data dari 22 responden mengenai uji coba buku digital ini dengan menguji beberapa hal dari segi kesesuaian warna, kemudian kemiripan bentuk, dari keindahan buku cerita, kemudian penggunaan bahasa yang kita pakai dalam buku cerita, kemudian jalan cerita yang kita angkat, dan yang terakhir itu mengenai kesesuaian dari buku cerita tersebut, semua hasil yang kita dapatkan ini menunjukkan sebagian responden itu sangat setuju. Maka dalam hal ini dengan adanya buku cerita digital ini bisa menjadi salah satu alternatif mungkin ya Dan juga menjadi solusi bagi penunjang pendidikan anak usia dini dan sejak dini mungkin ya Penggunaan media digital juga ini untuk buku cerita ini dapat menjadi salah satu daya tarik Dan juga menarik minat anak-anak terlebih lagi disajikan dengan dalam bentuk yang dinamis dan tambahan visual dalam buku cerita ini yang menarik nah seperti itu mungkin uh, sekian has dari hasil presentasi yang kita paparkan mulai dari konsep awal kemudian desain final dan juga hasil riset buku uh, hasil riset uji coba buku cerita digital ini kurang dan lebihnya mohon maaf wabillahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh